வெரி ப்ளஸன் வணக்கம் டு எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ரேவதி சின்னத்தம்பி ஃப்ரம் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இன் டுடே செஷன் ஐ வில் டாக் அபவுட் தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லி தர போகிறேன் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னா தமிழில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒளி எதிரொலிப்பு ஒளி அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று லைட்டு இன்னொன்று சவுண்டு நாம் எந்த ஒளியை பற்றி படிச்சுட்ருக்குறோம் இப்போது சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளியை பற்றி படிச்சுட்ருக்குறோம் சரிங்களா சரி ஒளி எதிரொலிப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு வேணும் வாட் ஆர் தி சோர்சஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் we need two mediums this is medium 1 and this is medium 2 who is this human being this is rigid wall we need two mediums one is source of sound and another one is source of reflection okay i think this man producing some sound then that sound traveling in this straight path then incident on this rigid wall at this point then reflected at the same angle this is incident ray this is reflected ray okay let's see one by one for a proper understanding of the reflection of sound reflection of sound oli in edirolippu satham abdingra oliyoda edirolippu when you speak in an empty room you hear a soft repetition of your voice when you speak eppo neenga pesringalo appa enga in an empty room appadina oru vacuum room vetru arai appdin solalam kaatru illada kaatru kuda illada oru arai you hear a soft repetition ungalala or melliya oliya kekka mudiyum of your voice ninga pesiya oliyoda or melliya oliye thirumba ungalala kekka mudiyum when you speak in an empty room you hear a soft repetition of your voice நீங்கள் வந்து ஒரு வெற்று அறையில் அமர்ந்து பேசிகிட்ருக்கும்போது நீங்கள் பேசின அந்த ஒளி மீண்டும் மீண்டும் உங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டதை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் தி சவுண்ட் வேவ்ஸ் தட் யூ ப்ரொடியூஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அப்படின்னா இது வேறு யாரும் இல்லை the reflection of the sound waves oli satham abdingra oli alayoda ediroli endha oli alai that you produce ninge uruvaakna alladhu ninge pesina andha satham ngra oli alayoda ediroli da adu let us discuss about the reflection of sound in detail through the following activity let us discuss விவாதிக்க போகிறோம் எபவுட் எதை பற்றி தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளியோட எதிரொலிப்பை பற்றி இன் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப விரிவாக த்ரூ எதன் மூலம் தி ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டி கீழ்கண்ட செயல்பாட்டின் மூலம் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் 
When you speak in an empty room, you hear a soft repetition of your voice. This is nothing but the reflection of the sound waves that you produce. Let us discuss about the reflection of sound in detail through the following activity. நீங்கள் வந்து ஒரு வெற்றறையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பேசின ஒளியை திரும்ப திரும்ப கேட்டிருப்பீங்க இது நீங்கள் பேசின ஒளியோட எதிரொலிப்பு தான் கீழ்கண்ட செயல்பாட்டின் மூலம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒளி எதிரொலிப்பை பற்றி விரிவாக பேச போகிறோம் சரிங்களா கட் வென் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் இன் ஏ கிவன் மீடியம் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அனதர் மீடியம் தே கேன் பி பவுன்ச்சு பேக் இன் டு தி ஃபஸ்ட் மீடியம் எப்போ வந்து சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளி அலைகள் வந்து ஒரு ஊடகத்திலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு பயணம் செய்தோ அப்போ அந்த இரண்டாவது ஊடகத்தில் மோதிட்டு திரும்ப முதல் ஊடகத்துக்கே வந்து சேரும் திஸ் ஃபினோமினான் இஸ் நோன் ஆஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கங்க டூ மார்க்ஸ் இந்த தத்துவத்தை தான் அல்லது இந்த செயலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் In simple, the reflection and refraction of sound is actually similar to the reflection of light. சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா the reflection and refraction of sound. Reflection அப்படின்னா ஒளி சத்தம்ங்கிற ஒளியலை எதிரொலிக்கிறது Refraction of sound அப்படின்னா சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளியலை விலகல் அடைகிறது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் டு தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு எப்படி வெளிச்சம் அப்படிங்கிற ஒளியலை வந்து எதிரொலிப்பு அடையுமோ விலகல் அடையுமோ அதே மாதிரி தான் இன் சிம்பிள் தி ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி சிமிலர் டு தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் இந்த எதிரொலிப்பானது ஒளி அலைகளில் நடைபெற எதிரொலிப்பை போன்றது தான் சரிங்களா தஸ் தி பவுன்சிங் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டுங்கிறத இப்படியும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் இதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட் டூ மார்க்ஸ் இதில் இருந்து நம்ம சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளியோட எதிரொலிப்பை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தஸ் தி பவுன்சிங் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் தி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இரண்டாவது ஊடகத்தை நோக்கி செல்லும் படுகதிர் இரண்டாவது ஊடகத்தில் பட்டு திரும்ப முதல் ஊடகத்துக்கே வந்து சேருது முதல் ஊடகத்துக்கும் இரண்டாவது ஊடத்து ஊடகத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த இடைவெளியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளி அலைகள் பயணம் செஞ்சு முதல் ஊடகத்திலிருந்து இரண்டாவது ஊடகத்து மேலே பட்டு எதிரொலிப்பு அடைஞ்சு மீண்டும் முதல் ஊடகத்தையே வந்து சேருது இதை தான் வந்து சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளியலையோட எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி வரைய இருக்கிறோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் லிசன் பிளீஸ் தி வேவ்ஸ் தட் ஸ்ட்ரைக் தி இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் டேர்ம்டு ஆஸ் தி இன்சிடென்ட் வேவ்ஸ் இரண்டாவது ஊடகத்தை நோக்கி செல்லும் கதிர் படுகதிர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் The waves that bounce back are termed as the reflected waves. இரண்டாவது ஊடகத்தில் பட்டு திரும்பி வர அந்த கதிரை வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை வந்து இந்த டயக்ராமில் குறிப்பிட்டிருக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எந்த டயக்ராமு
முதலாவது ஊடகம் இது இரண்டாவது ஊடகம் முதல் ஊடகத்திலிருந்து உருவாகிற ஒளி இரண்டாவது ஊடகத்தில் பட்டு எதிரொலிச்சு மீண்டும் முதல் ஊடகத்தையே வந்து சேருது முதல் ஊடகங்கிறது ஹியூமன் பீயிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற சவுண்டை கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த சவுண்டு வந்து ஒரு ரிஜிட் வால் மேலே போய் இன்ஸ்டன்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அகைன் ஃபஸ்ட்டு மீடியமுக்கே ரீச் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு மீடியமில் இருந்து செகண்ட் மீடியம் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகிற சவுண்டு வேவுக்கு பேர் இன்சிடென்ட்ரி செகண்ட் மீடியமில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ் ஓகே ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளி அலையோட எதிரொலிப்பு எப்படி நடக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா சரி அடுத்த வகுப்புக்கு போகலாமா ஓகே தேங்க்யூ